जय हिंद स्टूडेंट्स मैं हूं रवि कुमार सक्सेना आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर वन क्लासेस में आपका स्वागत है सो so, बिहार पॉलिटेक्निक के अप्लाइड फिजिक्स वन के एक और वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है जिस तरह से अप्लाइड फिजिक्स वन में यूनिट नंबर वन जो कि आपका था फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट यूनिट वन हम जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके थे और यूनिट नंबर टू जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन सो फोर्स और मोशन में हमने जो है लगभग जो है आपको सारा टॉपिक ख़त्म ही कर दिया है लेकिन कुछ टॉपिक बचा हुआ है उसी के ऊपर हम चर्चा करने आए हैं जैसे कि हमने जो है आपको बताया स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में और टाइप्स ऑफ वेक्टर एडिशनल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ट्रैंगल एंड पैलोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर उसके बाद जो है फोर्स एंड मोमेंटम उसका स्टेटमेंट बताया था डेरीवेशन बताया था और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स अप्लीकेशन यानी कि लास्ट के क्लास में हमने आपको बताया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताकर हमने आपको बताया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम को करेंगे सो so, आज का वीडियो लेक्चर अप्लाइड फिजिक्स वन का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर प्रॉब्लम करने जा रहे हैं सो so, लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला दिया था अगर आपको याद होगा तो फार्मूला क्या था उस वीडियो को आपने देखा होगा तब आपको फार्मूला याद होगा क्योंकि इम्पोर्टेंट फार्मूला है एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम वन भी वन प्लस एम टू भी टू ये जो है फार्मूला है यानी कि जो कोलिजन के पहले होता है और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होता है वो दोनों जो है कंजर्व हो जाते हैं यही जो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है सो so, फार्मूला क्या है एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम वन भी वन प्लस एम टू भी टू सो सबसे पहले इस फार्मूला को हम रिवाइज करेंगे क्योंकि लास्ट के वीडियो में हमने इसको बहुत ही अच्छी तरीकों से डेराइव किया था सो एम वन क्या है मास है यानी कि दो जो है बॉडी है इस बॉडी को हमने वन मान लिया दूसरा बॉडी को हमने टू मान लिया सो मास ऑफ बॉडी वन इस जो हमने डिनोट किया है एम वन से और दूसरे बॉडी का मास को हमने डिनोट किया है एम टू से जो यू वन है और यू टू है यहाँ पर जो है यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि यू वन का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास बॉडी जो है उसका वन का जो वेलोसिटी हो गया वो हो गया और जो यू टू हो गया वो जो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास बॉडी टू और यहाँ पर जो भी वन और भी टू है ये जो है फाइनल वेलोसिटी है यानी कि अगर बॉडी वन का अगर हम फाइनल वेलोसिटी को भी वन से हमने डिनोट किया है और बॉडी टू के फाइनल वेलोसिटी को हमने भी टू से डिनोट किया है सो so, फाइनल जो फार्मूला निकला था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम वन भी वन प्लस एम टू भी टू यानी कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होता है वो जो है कंजर्व रहता है लास्ट के वीडियो में हमने बताया था सो so, आइए मोमेंटम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर जो है कभी कभी एस बी टी बिहार जो है प्रॉब्लम को पूछ सकती है इसलिए हम इसके ऊपर हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं सो so, प्रॉब्लम जो है इसी फार्मूला के आधारित होगा कोई हार्ड प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा नहीं है कि आपको जो है कोई बहुत बड़ा जो है हार्ड प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करना है सो so, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हम क्वेश्चन को भी लेंगे सो so, पहला नंबर क्वेश्चन है देयर आर कार्स विथ मासेस फोर के एंड टेन के रिस्पेक्टिवली यानी कि यहाँ पर दो कार हैं पहला कार का मास जो है चार के जी है और दूसरा कार का मार जो है मास जो है दस के जी है तो सबसे पहले हम गिवेन डेटा लिखेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सो so, गिवेन क्या दिया हुआ है गिवेन डेटा में मास मास ऑफ कार वन मास ऑफ कार वन सो so, हमने माना एम वन एम वन इक्वल टू कितना है तो फोर के जी है और दूसरा जो कार है उसका मास है टेन के जी ठीक है सो so, M2 जो है 10 kg है तो ध्यान रहेगा देयर आर कार्स विथ मासेस 4 kg एंड 10 kg रिस्पेक्टिवली यानी कि मान लीजिए कोई कार है जिसका मास जो है 4 kg और 10 kg है तो ये जो है कार जो होगा वो खिलौना वाला कार होगा क्योंकि 4 kg और 10 kg तो खिलौना ही कार का जो है इतना मास हो सकता है क्योंकि रियल कार का तो इतना मास तो होगा नहीं इससे बहुत ही अधिक होगा सो so, ध्यान दीजिए दे आर एट रेस्ट यानी कि दोनों जो कार हैं वो जो है रेस्ट में हैं अब यहाँ पर जो है आपका जो है मतलब कि आई क्यू अर्थात दिमाग जो है दौड़ना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि जो वर्ड लिखा है दे आर और डेट आर आर एट रेस्ट यानी कि दोनों जो कार हैं जो चार के जी वाला कार हो गया और जो दस के जी वाला कार हो गया वो दोनों जो है विराम अवस्था में है रेस्ट में है 
तो हमें बताइए कि दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा सो so, दोनों का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा अर्थात जो मास चार के जी का मास है उसका जो इनिशियल वेलोसिटी अर्थात अगर हम बोलें यू वन यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यू वन सो यू वन क्या होगा तो यू वन जो है जीरो होगा ठीक है इनिशियल वेलोसिटी जो है आपका जीरो हो गया अगर हम बात करें जो दस के का मास है उसका भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा तो इसका भी इनिशियल वेलोसिटी जो है जीरो ही होगा क्योंकि ये दोनों जो है रेस्ट में है दोनों कैसे हैं रेस्ट में हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे ए कार हैविंग मास 10 के जी यानी कि जो कार का मास 10 के जी है वो जो है मूव्स टू आस द ईस्ट विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड यानी कि जिस कार का मास 10 के जी है वो जो है 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में यानी कि 10 के जी वाला मास का जो फाइनल वेलोसिटी है भी टू है वो कितना है तो पांच मीटर पर सेकेंड पांच मीटर पर सेकेंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार विथ मास फोर के जी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी कि अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो इसका वेलोसिटी होगा जो चार के जी वाला जो मास है ये जो चार के जी वाला मास है इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा मेरे प्रिय छात्रों यही क्वेश्चन में है तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों क्वेश्चन जो है कोई हार्ड नहीं रहता है क्वेश्चन जो है आसान रहता है लेकिन दिमाग लगाने का खेल है क्वेश्चन में दिया था कि दो कार हैं दोनों का जो है आपका मास दिया हुआ है पहला कार का मास है चार के जी और दूसरा जो कार है उसका मास है दस के जी और दोनों जो है रेस्ट में था इसलिए दोनों का इनिशियल वेलोसिटी अर्थात यू और यू दोनों जो है जीरो हो गया जो दस के वाला मास तो कार जो था उसका जो फाइनल वेलोसिटी था वो जो है पाँच मीटर पर सेकेंड जो था अर्थात जो है वेलोसिटी है क्योंकि इसका डायरेक्शन भी दिया हुआ है तो हमसे पूछा गया है कि चार के जी वाला मास का फाइनल वेलोसिटी बताइए अर्थात भी वन का वेल्यू क्या होगा ये बताइए सो so, आप जो है गिवेन डेटा लिख लीजिए उसके बाद जो हम आगे का प्रोसेस करेंगे सो so, गिवेन डेटा लिखने के बाद हम इसको क्या करते हैं हम इसको इरेज करते हैं और आपको हम फार्मूला में हम आपको सब्टीट्यूट करके हम आंसर लाने की कोशिश करेंगे सो so, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर हम लिख देते हैं एम वन जो है आपका चार के जी है और एम टू जो है आपका दस के जी है ठीक है और यू वन एंड यू टू ये जो है आपका जीरो है और भी वन जो है आपको निकालना है और भी टू जो है आपका दिया हुआ है पाँच मीटर पर सेकेंड सो so, अब जो है हमें निकालना है तो हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे यानी कि फार्मूला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सो so, इस फार्मूला में अगर हम डालेंगे तो ई एम वन यू वन प्लस ई एम टू यू टू इक्वल टू ई एम वन भी वन प्लस ई एम टू भी टू अब इस फार्मूला को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो यू वन और यू टू का वैल्यू है वो जो जीरो है तो अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म जो है आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि ये भी जीरो होगा ये भी जीरो होगा सो so, यहाँ पर हमको ख़त्म हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर जो है जीरो रखे तो ये भी जीरो और यहाँ भी जीरो रखे तो ये भी जीरो अब बचा एम वन यहाँ पर तो एम वन कितना है तो चार है गुने भी वन तो भी वन तो हमें निकालना है सो हम लिखेंगे भी वन इक् सॉरी प्लस एम टू एम टू का वैल्यू कितना है दस के जी इन टू भी टू का वैल्यू कितना है पाँच मीटर पर सेकेंड सो यहाँ से आपका हो गया फोर भी वन प्लस दस पचे पचास सो so, यानी कि ये भी वन इधर आ जाएगा तो भी वन फोर भी वन यानी कि माइनस में आ जाएगा इक्वल टू पचास सो भी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा तो भी वन इक्वल टू माइनस पचास डिवाइडे बाई चार हो जाएगा सो so, यहाँ से जो है आपका आंसर आ जाएगा सो so, आप जो है कैलकुलेटर में वैल्यू को रख दीजिएगा सो so, आपका जो है आंसर आ जाएगा ठीक है सो so, पचास भागा चार यहाँ से आपका आंसर आ गया बारह ठीक है बारह दशमलव पाँच जो है आपका भी वन हो गया यानी कि जो वेलोसिटी हो गया वो जो है ट्वेल्व पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड हो गया ठीक है ट्वेल्व पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड हो गया सो so, इस तरह से जो है आप इसका आंसर को निकाल सकते हैं सो so, क्वेश्चन जो है इस तरह से था और आपका आंसर जो है इस तरह से निकल चुका है ठीक है यहाँ पर वेलोसिटी जो है माइनस होगा क्योंकि माइनस में जो वेलोसिटी होता नहीं है अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी जो है माइनस में होगा नहीं वेलोसिटी माइनस कहने का मतलब इसका डायरेक्शन जो है अपोजिट है सो so, ये जो है आपको दर्शा रहा है ठीक है सो क्वेश्चन नंबर वन जो है आपका था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का अब हम क्वेश्चन नंबर टू लेते हैं और आपको जो है सोल्व करने के लिए हम 
एक और क्वेश्चन लेके आते हैं तो चलिए इसको लिख लीजिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू को हम बोर्ड पर लिख के आपको सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर टू हम लेते हैं सो क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है देखिएगा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट ऑफ मास फाइव ग्राम विच इज फायर्ड फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास वन पॉइंट फाइव के जी द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इज वन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड सबसे पहले तो आपको गिवेन डेटा लिखना है क्योंकि अगर आप गिवेन डेटा लिखिएगा तो आपको जो है आसान हो जाएगा सो गिवेन डेटा क्या है सबसे पहले हम गिवेन डेटा को लिखेंगे गिवेन डेटा सो यहाँ पर कहता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट ऑफ मास फाइव ग्राम यानी कि जो बुलेट है तो बुलेट का मास कितना दिया हुआ है यानी कि मास ऑफ बुलेट ठीक है हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं मास ऑफ बुलेट इसको हम मान लेते हैं एम वन एम वन इक्वल टू फाइव ग्राम ठीक है उसके बाद दिया है पिस्टल यानी कि पिस्टल का मास कितना दिया हुआ है सो हम लिख देंगे पिस्टल सो मास ऑफ पिस्टल कर देते हैं मास ऑफ पिस्टल इसको हम मान लेते हैं एम टू इक्वल टू वन पॉइंट फाइव के में दिया है ठीक है वन पॉइंट फाइव के में दिया है सो so, सबसे पहले हम ग्राम को हम क्या करेंगे कि के में चेंज करेंगे सो so, फाइव ग्राम है इसको हम एक हज़ार से भागा दे देंगे तो आपका आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो फाइव के ठीक है जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव के अब देखिए मास ऑफ बुलेट हमने एम माना मास ऑफ पिस्टल हमने एम माना अब यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है उसको हम जो है मैच करेंगे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट ऑफ मास फाइव ग्राम यानी कि बुलेट का जो है वेलोसिटी निकालना है विच इज फायर्ड फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 1.5 पॉइंट फाइव के जी द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इज 1.5 पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड यानी कि जो पिस्टल का जो रिकॉल वेलोसिटी है यानी कि जो भी है ठीक है जो भी है वो आपका दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अब आप पूछिएगा कि सर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा तो इनिशियल वेलोसिटी जब गोली में बंदूक रखा गया था तो दोनों जो है इनिशियल वेलोसिटी में जीरो था क्योंकि दोनों जो है फायर नहीं हुआ था तो दोनों का जो वेलोसिटी है वो क्या होगा जीरो होगा यानी कि यू एंड यू जो है आपका सॉरी यू एंड यू जो है आपका जीरो हो गया अब पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट तो बुलेट का वेलोसिटी क्या होगा अर्थात भी वन इक्वल टू क्या होगा सो so, फिर से जो है वही क्वेश्चन है उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन पैटर्न को चेंज कर दिया गया है सो भी वन इक्वल टू वाट सो फार्मूला क्या होता है आपको फार्मूला सबसे पहले लिखना है तभी जो है आपको आगे जो है समझ में आएगा सो so, फार्मूला कहता है एम वन एम वन यू वन प्लस एम टू U2 टू इक्वल टू एम वन भी वन प्लस एम टू भी टू यानि कि कोलिजन जो बिफोर कोलिजन होता है और आफ्टर कोलिजन होता है दोनों का जो मोमेंटम होता है वो जो है कंजर्म हो जाता है और फार्मूला है एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम वन भी वन प्लस एम टू भी टू देखिए यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दोनों का जीरो है इसलिए यहाँ पर मास को हम अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा तो so, आपके पास बचा क्या तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है ये वाला आपको निकालना है सो एम वन एम वन का वैल्यू कितना दिया हुआ है सो एम वन का वैल्यू है जीरो दशमलव जीरो जीरो फाइव सो द वैल्यू ऑफ एम वन इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव के जी एंड भी वन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ भी वन दैट इज वेलोसिटी ऑफ मास सॉरी वेलोसिटी ऑफ बुलेट ठीक है सो so, बुलेट का हमको वेलोसिटी निकालना है सो so, हमने लिखा भी उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो हमने दिया प्लस एम टू यानी कि मास ऑफ पिस्टल सो एम टू कितना है 1.5 पॉइंट है इन इसका वेलोसिटी कितना है पिस्टल का जो वेलोसिटी है वो भी है 1.5 मीटर पर सेकेंड सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सो आपका क्या हो जाएगा 0.005 दशमलव जीरो जीरो पाँच भी वन प्लस वन पॉइंट कितना आएगा हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वन इन टू वन पॉइंट फाइव सो आपका आंसर आ जाएगा टू पॉइंट टू फाइव टू पॉइंट टू फाइव ठीक है अब जो है यहाँ पर हम भी वन इक्वल टू करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा सो टू पॉइंट टू फाइव डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव 
यहाँ पर जो है ये आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा ठीक है सो so, इसको हम भागा दे देंगे 0.005 से सो so, आपका आंसर आ जाएगा 450 450 ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड यानी कि जो आपका वेलोसिटी ऑफ बुलेट था ठीक है जो बुलेट का जो वेलोसिटी है वो जो है पिस्टल के वेलोसिटी से तो अपोजिट होगा क्योंकि ये जो है पीछे की ओर जाएगा बुलेट जो है आगे की ओर जाएगा ठीक है सो यहाँ पर माइनस साइन यही दिखलाता है और इसका जो आंसर आएगा वो जो है 450 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है आपका बुलेट जो है जाएगा सो इस तरह से जो है हमने जो है आपको क्वेश्चन को बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का दो प्रॉब्लम सो अप्लाइड फिजिक्स वन का यूनिट नंबर टू का हम लोग लगभग जो है आधा चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं और आधा जो है कुछ बाकी है उसको भी हम लोग जो है जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करेंगे सो so, अगले वीडियो लेक्चर में एक अगले टॉपिक पे ऊपर हम डिस्कस करेंगे तब तक के लिए हम विदा लेते हैं जय हिंद बंदे मातरम